各位嘉宾，大家下午好。呃，非常感谢啊，创意飞跃邀请我来这里传播昆曲。那么我是土生土长的苏州人，生于四地，长于四地。我叫吕晨芳啊。呃的，这近几年呢，我呃立志这个传播昆曲。昆曲呢，最早诞生在中国的苏州昆山啊。它原先是民间唱腔，叫昆腔、昆山腔。六百多年前。昆腔，四百多年前，经过曲家魏良甫的改良，成了我们今天听到的精致的昆曲。二零零一年五月十八号，联合国科教文组织将我们的中国的昆曲首批录入了世界文化遗产。为什么？世界上三大古戏剧，古希腊戏剧、印度的繁剧、中国的昆曲，但是只有中国的昆曲流传了下来。完整的保存了下来，所以昆曲在世界上又被称为神曲，不是现在听到的忐忑这样的神曲啊，它是真正的神曲。那么今天跟着我一起来感受一下神曲的魅力。那么大家看到了啊，昆曲的美美在哪里？太多了，讲不尽的美。那么我简单的讲一下，至少它有什么？词美、曲美、身段美。我马上要演的一段。叫《游园》，是来自《牡丹亭》中的经典唱段。这一段呢，呃，原先是应该是两个啊、呃，两个女子，一个矮小的丫鬟拿着团扇，圆的啊，小姐呢拿着一把金折扇，啊，杨贵妃就是拿金折扇，有身份的女子拿把金折扇，两人去游花园，这是一个废弃的家里的后花园。十六岁的少女跟着丫鬟，第一次来到自家的后花园。你想封建礼教对女子的束缚多么的深，所以一进园子，小姐感慨万千：“不到园林，怎知春色如许？原来姹紫嫣红开遍，花都开了。”但是小姐刚刚感到欣喜，又伤感了。为什么？哎呀，这么美的春景啊，在一个废弃的园子里，良辰美景奈何天？赏心乐是谁家院？没有人来赏春，春景啊！你浪费了，继而想到了美妙的青春，闺中女子锦屏人，锦绣屏风后面的人，锦屏人特看的韶光剑，意思是深闺中的女子啊，你把春光浪费了，正在惆怅，哎呦，黄莺鸟叫了，飞出了园林，更添一种惆怅，所以它里面呢，有感慨万千的情绪，从欣喜。惊讶啊，惊艳春景这么美，到慢慢慢慢，内心的一种伤春愁春啊，整个的这个非常的丰富。那么在短短的四分钟内，杜丽娘啊，这位小姐，她是一位才女嘛，所以才女多情多愁啊。最后黄莺鸟飞了，那么词美这样的词，现代人再也写不出来了。我一直说现代人赏春很简单，两件事：一件事拿个手机、相机不停地拍照，对吧？哎，第二件事找农家乐吃饭，对吧？哎，这样的情怀缺失了很多。所以呢，今天跟着我一起去感受一下先人的情怀。那么其次呢，他的音乐美。说到昆曲，背景音乐来了，就是这一段《游园造罗袍》。林黛玉小姐，大家知道。贾府中最挑剔的一位女子，但是听到这一段，在贾府中隔着围墙，听到戏班子在练唱这一段，她神思都恍惚了，美呆了。为什么？太美了，曲调美，华丽流畅。那么还有身段美，身段是指什么？人的高矮胖瘦吗？我的身材也不算好啊。不是的啊、哦，不是模特的身材叫身段，是指什么？戏曲表现出来的形体。所以梅兰芳大师五十七岁拍《昆曲游园惊梦》的时候，很发福了。但是戏曲的形体依然美妙无比。所以你看，我们的小姐看井水，怎么看啊？这样看的，侧着身子多美，对吧？电视上小燕子怎么看井水的？往井上一趴的，对吧？哎。你看雨过来，雨丝纷片，烟波画船飘移过去的啊。这一段中，我走的小碎步，烟波画船飘过去了，所以词美曲美身段美
，这是最主要的。那么你看我的化妆美不美？大家猜一下多久啊？这个化妆要？对，两个小时啊。可能有的人已经很了解了啊，一层一层包上去，一层层画上去的。对，所以而且大家知道这个很难受的，如果你没有这个呃经验的话，很难受的啊。它是掉没掉上去的？大家知道张国荣演的《霸王别姬》吧？他每天都要吐的，为什么？头要晕的，绷紧的。里面水衣，外面女披，看到了啊？这个是什么？彩裙，里面彩裤、棉袜。大夏天我也是这样穿的，为什么？严谨嘛，闺中小姐嘛，所以不容易啊！给点掌声啊！谢谢。好，大家跟着我一起去游花园啊！我是用苏白唱的，他还可以用金白唱，所以以后你们如果在网上看到的，可能是金白，说什么唱的跟吕吕老师的不一样啊，对吧？打个比方，好天气，金白怎么唱？北方昆剧院，好天气耶。那么苏州人好不说好，说什么嗨，女子长得漂亮叫好看，嗨可哎，所以我们什么好天气怎么说嗨。提起，咦，理解了啊，理解了，跟着我去游花园。游园，它的曲牌叫《造罗袍》。
谢谢大家。